హాయ్ ఎవ్రీ వన్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ కూడా కాదండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అనొచ్చు బికాస్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టైం ట్వెల్వ్ అయిపోయింది నేను కొంచెం కిచెన్ క్లీనింగ్లో ఉన్నాను ఫెస్టివల్ వస్తుంది కదా సో అందుకని మార్నింగ్ నుంచి ఏ క్లిప్ తెలియదు హెడ్డెక్గా ఉంటే నేను టీ పెట్టుకున్నాను నేను ఇక్కడ లంచ్ రొటీన్ రొటీన్గా తొందరగా అయిపోయేటట్టుగా నేను పప్పు పెట్టుకున్నానండి అందరూ పప్పు చేసుకుంటే వన్ కప్ కందిపప్పుని నేను కడిగేసి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే నానపెట్టేశాను దాంట్లో ఫోర్ ఫైవ్ టమాటాస్ వేసాను వన్ స్మాల్ ఆనియన్ టూ గ్రీన్ చిల్లీ పసుపు ఉప్పు కారం మూడు వేసేసి నేను ముజ్జులు పెట్టేసేసి కుక్కర్ మీద పెట్టేసేస్తున్నానండి ఫోర్ టు ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేస్తే పప్పు మనకి ఉడికిపోతుంది పప్పు ఉడికిపోయిన తర్వాత నేను పప్పుని ఈ విధంగా మెదిపేసేసేసుకున్నానండి నేను ముందుగానే ఉప్పు వేసాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం వేయలేదు టేస్ట్ని సరిపడా చూసి వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఉప్పు మీద వేసిన తర్వాత నేను తాలింపు వేసి చేసుకున్నానండి దానికోసం నేను బాండీ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఉప్పు మిరపకాయలు అంటారు కదా ఇంట్లో చేస్తారు అవి నేను వేసుకున్నానండి పప్పుకి బాగుంటాయి అనేసి సైడ్ డిష్గా ఫోర్ ఫైవ్ వెల్లుల్లి దంచి వేసుకున్నాను వన్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు వేసుకున్నాను హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర వేస్తున్నాను ఇంకో మస్టర్ షుడ్గా వేస్తాను స్మెల్కి టేస్ట్కి డైజెషన్కి ముడిటికి కూడా బాగుంటుంది ఇంకో వేస్తాను కరివేపాకు కొత్తిమీర నేను కడిగే వేస్తానండి చాలామంది కరివేపాకు కొత్తిమీరే కదా ఏముంటుంది అని కలగకుండా వేసేస్తారు బట్ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే కనుక కరివేపాకు అక్కడ అక్కడక్కడ పురుగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొత్తిమీరలో కూడా మట్టి అనేది కనిపిస్తుంది సో ఒక వాష్ చేసేసి వేసుకోవాలి రైస్ పెట్టేసుకున్నాను నాకు ఇక్కడ రైస్ కూడా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ టూ మినిట్సే తాలింపు బాగా వేగిపోయిన తర్వాత తాలింపు తీసేసుకొని మనం పప్పులోకి వేసేసేసుకోవడమే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అందరింట్లో కూడా ఇలాగే చేస్తారు నేను ఇలాగే చేస్తాను పప్పు అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని కంపల్సరీగా వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలండి చాలామంది అదే కుక్కర్లో అల్యూమినియంస్లో వాటిలో నాన్ స్టిక్లో ఉంచేస్తారు బట్ అసలు అలా ఉంచకూడదు డాక్టర్స్ కూడా చెప్తారు హెల్త్కి మంచిది కాదు అనేసి కానీ మనం వండక తప్పదు కొన్ని కొన్ని నాన్ స్టిక్ అయినా అల్యూమినియం అయినా ఏమైనా సరే సో వండేసిన తర్వాత అలా తీసేసి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటే బెస్ట్ అండి నేను వాళ్ళ కిచెన్ క్లీనింగ్లో ఉన్నానని చెప్పాను కదండి నాకు పైన బాక్సెస్లో ఇవి ఎప్పుడు పెట్టాను నాకే తెలియదు నాకు అసలు గుర్తు లేదు మర్చిపోయాను కూడా అప్పుడప్పుడు మనకే ఒక్కొక్కసారి అలాగే అవుతుంది ఇంట్లో పెట్టేస్తాము బట్ మర్చిపోతాము తర్వాత ఇప్పుడు క్లీనింగ్ పనిలో ఉన్నప్పుడు దొరుకుతాయి అలాగే నాకు ఇప్పుడు ఇవి కనిపించి అందుకు నేను వీటిని ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇలాగూ నేను ఇంకో కర్రీ ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి సాటర్డే కాబట్టి ఇవాళ మోస్ట్లీ హాఫ్ డేనే తిన్ హాఫ్ డేనే తింటామండి నో నాన్ వెజ్ కూడా ఏమీ ఉండదు సాటర్డే ఓన్లీ వెజ్జే తింటాం మేము అందరము అందుకని నేను ఇవి ఫ్రై చేసేస్తున్నాను వీటితో పాటు నేను అప్పడాలు కూడా ఫ్రై చేస్తున్నాను మా హస్బెండ్కి అప్పడాలు పక్కాగా ఉండాలి అందుకని నేను అప్పడాలు కూడా ఫ్రై చేస్తున్నాను ఈ అప్పడాలు కూడా చాలామంది ఏంటంటే అండి అప్పడాలు కొద్దిగా ముడత పడిపోవడం వేగిన తర్వాత అలా మడత పడిపోవడం వల్ల ఆయిల్ అనేది బాగా వెళ్ళిపోతుంది సో నేను ఏం చేస్తానంటే టూ నైఫ్స్ పాని టూ స్పూన్స్ పట్టుకొని నేను ఇలా నిదానంగా తీస్తాను ఇప్పుడు నాకు వన్ హ్యాండ్తోనే తీయడం వల్ల అక్కడ అప్పడానికి చిన్న హోల్ ఉంటే నా హోల్లో చాకుని పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అది పెట్టేసి నేను అలా తీయడం వల్ల నాకు ఆయిల్ అనేది పట్టదు నార్మల్గా నార్మల్గా అయితే నేను టూ స్పూన్స్ పెట్టేసేసుకొని తీస్తానండి దానివల్ల అసలు నాకు ఎప్పుడు ఆయిల్ అనేది అప్పడంలో పట్టదు చాలా మందికి అలాగే పడిపోతుంది ఎలా తీయడమో తెలియదు అందుకే చెప్తున్నాను యూజ్ అయితే కనుక ట్రై చేయండి ఇంకా నేను లంచ్కి ఇంతకు మించి ఇంకెక్కువ ఐటమ్స్ ఏమి చేయలేదండి చాలా సింపుల్గానే చేశాను ఎందుకంటే కిచెన్ క్లీనింగ్లో ఉన్నాను ఇప్పటికే నాకు చాలా హెడ్డెక్గా కూడా ఉంది మోస్ట్లీ నేను టీ తాగను హెడ్డెక్గా ఉంది కాబట్టి టీ పెట్టుకున్నాను లంచ్కి ఇంక ఇంతకు మించి ఏమీ తెలియదండి పప్పు రైస్ అప్పడాలు పెరుగు అంతే అంతకు మించి ఏమీ చేయలేదు పని కదండి క్లీనింగ్ పనిలో ఉన్నాను అనేసేసి ఇవన్నీ నేను బాగా క్లీన్ చేసేసి ఆరబెట్టేసి పైన టెర్రస్ పైన ఆరబెట్టేసి మూట కట్టేద్దామని మా హస్బెండ్ వచ్చాక తీసానండి తను మూట కట్టేసి పెట్టేస్తున్నారు ఇవన్నీ బాగా నేను క్లీన్ చేసి పెట్టేసేసాను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో మేము హౌస్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాము దానికోసం నేను ముందుగానే కడిగి అన్ని మూట కట్టి పెట్టాను బియ్యంలో పూరిన్నా బులుగులు అయిపోయినా నాకు
మా పాప నేను బియ్యం వాష్ చేస్తుంటే తీసుకొని దాంట్లో పురుగులు ఉన్నాయి మమ్మీ అని చెప్పి పురుగులు ఏరుతుందండి తన మా పక్కింట్లో నైబర్స్ చిన్న పాప అనమాట ఆ పాపతో చాలా బాగా ఆడుకుంటుంది తినే ఒక పాప ఆ పాపని ఏమి ఇంకా ఆడిస్తూ ఉంటుంది నేను ఏ పని చేసినా కానీ నాకు హెల్ప్ చేయడానికో డిస్టర్బ్ చేయడానికో ఏదైనా అనుకోండి వస్తుంది పేరు స్ట్రాబెర్రీ స్ట్రాబెర్రీ ఎక్కడుంది భవిష్య నువ్వు స్లోగా ఉన్నావు బనానా భవిష్య బనానా టూ బనానా ఏది నెక్స్ట్ భవిష్య పేర్ ఈజ్ వాటర్ మిలన్ వెరీ గుడ్ స్ట్రాబెర్రీ వెరీ గుడ్ వెర్ ఈస్ క్యారెట్ క్యారెట్ భవిష్య నీ చేతులు ఏముంది వాట్ ఈస్ దాట్ వెరీ గుడ్ వెర్ ఈస్ ఆరెంజ్ ఓకే సెకండ్ పార్ట్ ఏది ఆరెంజ్ సెకండ్ పార్ట్ ఏది ఆరెంజ్ ది ఇంకో పార్ట్ ఏది ఆరెంజ్ ది భవిష్య వేర్ ఈస్ ఆరెంజ్ ఇంకోటి ఏది సెకండ్ పార్ట్ ఏది టూ పార్ట్ ఏది చూడు స్వీట్ కార్న్ ఏది స్వీట్ కార్న్ 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 వెరీ గుడ్ ఇద్దరు తీసారు వన్ వన్ పార్ట్ వెరీ గుడ్ స్వీట్ కార్న్ కొమన్ క్లాప్స్ మోక్షి కాన్ క్లాప్స్ తను కూడా మా నైబర్స్ పాప అండి చిన్న పాప అండి పాప వీళ్ళిద్దరు సిస్టర్స్ నేను మా పాప కన్నా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పెద్దదండి మా పాప వీళ్ళిద్దరితో చాలా బాగా ఆడుకుంటుంది నేను లేకపోయినా పర్వాలేదు వాళ్ళిద్దరూ ఉంటే వాళ్ళతో నేను లేకుండా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వరకు ఆడుకుంటుంది పిల్లలు ఎప్పుడైనా సరే మనం వేరే పిల్లలు మింగిల్ చేస్తేనే పిల్లలు చాలా యాక్టివ్గా కూడా ఉంటారండి మనం ఎక్కువగా పిల్లలను పిల్లలను మింగిల్ చేయాలి అప్పుడే చాలా వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారు యాక్టివ్గా ఉంటారు అన్నీ కూడా మాటలు మాట్లాడడం మాటలు ఆడడం అన్నీ కూడా చాలా బాగా చేస్తారు Shami, what is your school name? My name is... What is your school name? School name? Atkinson. Atkinson. Bersham, what is your school name? What is your school name? Atkinson. Atkinson garden, the Chaitanya. Mokshi. Mokshi. What is your school name? Chaitanya. What is your school name? Chaitanya. 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 నేను ఈ వ్లాగ్ ఎక్కడితో కంప్లీట్ చేస్తున్నానండి బాయ్ ఎవ్రీ వన్ టేక్ కేర్